Hallo, grüß euch. Schön, dass ihr zu Elevins Geschichten gefunden habt. In den Kärntner Sagenbuch von Matthias Meyerbrucker habe ich eine Geschichte von einer Trauerfrau verbreitet. Der Wettersee im Trautal. Wo die Trau durch das Tiroler Dörr nach Kärnten kommt, soll sie in früher Zeiten ein Wettersee befunden haben. Die alten Leute erzählten sich, wenn man Steine in den See schmiss, kam ein böses Unwetter auf. Ein alter Mann wollte sich davon überzeugen, ob das Gerede der Leute wahr sei. Er wanderte deshalb hinauf zum See und warf einen Stein in die tiefste Tiefe des Sees. Bald brauste es im See auf, es begann zu blitzen und donnern und schon fiel Regen aus den Wolken. Das Schee stieg höher und höher und trat über sein Ufer. Da ergriff der alte Mann die Flucht und lief zu einer Hütte, um Schutz zu suchen. Das Wasser aber verfolgte ihn auch dorthin und plötzlich kam aus dem ärgsten Gewitter ein unheimlich großer Mann, von dessen Kopf grüne Haare auf dem halbnackten Oberkörper herunterfiel. Es war der Wassermann. Er brüllte den alten Zornig an. Ist es nicht traurig genug, dass mich die Kinder laufend stören? Du müsstest ja schon alt genug sein, um keine Steine mehr in den See zu schmeißen. Der Wassermann erwischte die Hand des Alten und zog ihn mit ihm mit. Bis zu einem Felsen, in dem sich ein langer Gang auftat. Sie schritten zuerst durch eine Finsternis und nach und nach wurde es im Berg immer heller. Die ganze Wand war nämlich aus Karfunkelsteine, der Tag hell leuchtet. Endlich betraten die beiden einen weiteren Raum, in dem tausende Menschen an großer Maschinen arbeiteten, um das Wasser in die Höhe zu bringen. Da schau genau hin, meinte der Wassermann, was die Steinwerfer diesen Leuten für Arbeit machten. Wie lange müssen sie pumpen, um das ganze Wasser wieder hinaufzubringen, wie du es eben erlebt hast. Die Leute die hier arbeiten, sind alle in See ertrunken. Lass also in Zukunft meinen See in Ruhe und schmeiß keinen Stein mehr hinein. Sag es auch deinen Kindern. Nun führte der Wassermann den Alten wieder aus dem Berg heraus und erlaubte ihm, von den Schätzen mitzunehmen, was er tragen konnte. Als der alte Mann wieder daheim war, erfuhr er, dass er schon fast einen Monat nicht gesehen worden war. Ihm selbst kam es vor, als wenn es nur ein Tag gewesen wäre. Durch die Bergschätze war er ein reicher Mann geworden. Danke fürs Zuhören, fürs bei mir sein. Ich würde mich irrsinnig über ein Däumchen hoch oder ein Abo von euch freuen. Bis bald. Tschüss.